随便你想干什么，反正我是没力气了。哎，你干嘛？我就是随便说说，你冷静冷静，我就是随便说说，你千万要冷静，不要激动啊！喂，你这是？你的脚受伤了。这里痛吗？嗯，这里。江念宇，我有件事情想问你。嗯。哎，你说一个人怎么能这么精神分裂啊？就说那个郑楚耀吧。他其实有另一种身份，他在另一个身份的时候对我别提有多温柔、多体贴了，简直就是我的歧视。可是他用另一种身份出现在我面前的时候，就又霸道又幼稚。你说怎么回事啊？你说到底怎么回事啊？你确定那个身份是他？当然了，你可别小看女人的直觉。哎，你说这到底是怎么回事啊？好歹你也是个男人。男人应该了解男人吧？喂，你怎么不说话啊？难不成你跟他不是一种人？其实你喜欢的是……啊！疼死了！你干嘛？一会儿动一动，应该就不会痛。不痛了，没想到你还挺有一手嘛，深藏不露啊！这两天脚步不要剧烈活动，知道吗？上课吧。嗯，自从那件事之后，小雨学长就没有笑过，他居然对林星辰笑。偷拍到的照片怎么办呢不错、啊，我现在正式宣布，你已经被允许和本少爷共舞了，不用他谢谢我。你知道吗？你是因为我的存在才有意义的。喂，舞会当天你穿什么衣服？本少爷穿的是黑色长版燕尾服，记得跟我搭配哦。我到时候传照片给你。楚耀，洋洋，怎么了？我来这里干什么？郑楚耀现在肯定在为舞会做准备。哪有什么时间来扮熊啊？老板，哎，那只熊今天没有来吗？呃，他今天请假了。当然了，他当然请假了，否则你希望看到谁呢，林星辰？哦，那我先走了。嗯，好，拜拜，拜拜。走了，你可以出来了。我觉得星辰好像把你认成别人了，你为什么不跟他解释啊？我说你啊，就是这个样子，有什么心事都放在心里面不肯说
，像星辰这么优秀的女孩子，一定有很多男孩子想当她的骑士的。你再这么做，早晚会把她推给别人哦。不是刀力集团的设计师特地为他设计的耶，太美了吧！哇，真是女神哎！我的女神，你今天也太漂亮了吧，根本就是让其他女生难堪呀！哦，那我呢？我不美吗？当然很美了，你已经很美了，这就不用再多说了，对不对？不生气了啊。哎，于洋洋的衣服怎么那么美啊？他家不是没有钱买这种衣服吗？对啊，听说是他自己设计的呢。林星辰，你想什么呢？今天是你最重要的日子。你要和你的熊骑士未婚夫郑楚耀跳第一支舞啊！今天是本学院今年最盛大的节日，我们共聚一堂，欢送学期的即将结束。尽管很快会有让有些人头疼的期末考试，但今天。喂，于洋洋来当你的舞伴，你怎么没跟我说啊？你的脚没事吧？这都不重要，重要的是，你是不是之前练舞的时候把我当成于洋洋了？算了，反正今天舞会的男女主角是我跟我的药王子，一会儿他就会邀请我跳第一支舞，而你跟你的于洋洋就去当配角吧。现在我宣布。舞会正式开始，由去年的舞王郑楚耀邀请他的舞伴为我们跳第一支舞。请你跳第一支舞
，不要哭。星辰，跳起舞来，好漂亮啊！希望有机会可以跟她跳舞。要保持很美，要骄傲，要像个公主。公主永远不会被打败。给我一个解释。我想，是你要给我一个解释吧。但是我恨你，你毁了我的一切。从我见到你第一次开始，你就毁了我的生活，让我认错争取要的人是你，在家教课柜子里让人发现的还是你，让我在马术课狼狈不堪的也是你。江念雨，你到底想对我怎么样啊？其实这些事情都是误会，误会。那你在舞蹈课上对我做的那件事情也是误会吗？我的初吻，江建宇，你怎么能做这种事呢？这可是我的初吻，我的初吻，不就是初吻吗？还给你。知道我的凶器是为什么这样对我，因为如果换作是另外一个人，也会这么对我吧？你为什么要随随便便吻一个女孩子？你不但夺走了我的初吻，你还夺走了我的初恋。郑楚瑶再也不会原谅我了，而你江念雨，你永远顶着一张冰块脸。对我说一些莫名其妙的话，你真的太残忍了。林星辰，其实我……于洋洋夹击困难，你孤苦伶仃，正处要被家人摆布，而我呢？
你们都说我有公主病，可是我也会怕黑，我也会受伤。我一直以为，正主要是我的雄骑士，是我生命里的那道光，可没有想到，他照亮的也永远都是别人。跟你说这些干嘛？反正马上就要期末考试了，家教课也可以停了。这辈子，我也不想再见到你。大小姐，您怎么了？怎么全身都是红酒啊？啊，德叔，发生什么事？跟德叔说。大小姐，我没有你这样的女儿，太让人失望。你除了伸手张口向家里索取，你还会什么？真以为自己是大小姐吗？记住，照我的吩咐把事情办好。没有我。你和你的好妈妈什么也不是，阿德。哦进这个家门开始，我就无时无刻不在战斗。可是，战斗真的好累呀、啊！正楚耀一心想要摆脱我，于泱泱也一直在躲我，而江念雨应该就觉得我是个笑话。难道在这个世界上，就只有我一个人孤独？无望的战斗吗？没有盟友，没有退路
，你可以告诉我你是谁吗？你是不是郑楚瑶？那你到底是谁呀、啊？你今天一定要告诉我，你要是不告诉我的话，我就抢你的熊头！你别跑啊！救了我！啊！是你，江念宇！江念宇！江念宇，怎么会是你？这不可能是真的，这不可能，这绝对不可能！你是凶器师，凶器师是江念宇。是在做梦，这一定是，一定是在做梦，一定是，这一定是在做梦。啊！不可能！啊、怎么会这样？我是真的吗？是做梦，哎，林星辰叫你平时喜欢做白日梦吧？你现在，啊，噩、啊、梦、啊、成真了。江念宇，江念宇是凶器师，凶器师是江念宇，不可能吧？啊，不可能吧？不可能是他吧？如果他是江念宇，那我都对他做了什么？是的嘛。行不行？哦，知道了。啊！我不想去，我不想去，我不想去，怎么办呢？我只想大病一场，我没脸去学校啦！这简直是当众丢林星辰的脸啊！对啊，而且林星辰都三天没来上课了，真的是不敢见人了吧？说什么？看到林星辰丢脸，你们很高兴是吗？你不是讨厌林星辰吗？我是很讨厌他，但是这件事情有问题的是郑楚耀吧？他可是林星辰的未婚夫哎，难道你们很希望自己的未婚夫在公开的场合否认你们的存在吗？喂，你撞到人为什么不道歉？于洋洋，你干嘛摆出一副好像我欺负你的样子？明明是你自己先撞上我的。你在干嘛？哎，两位，两位，冷静一下，冷静一下。教训一下那种明明知道对方有女朋友，厚着脸皮往上凑的女生。是我邀请她的，啊、跟她无关、啊。如果她不想，完全可以拒绝你啊。可是整个学校除了我以外，还有谁敢拒绝你这个正主要小王子啊？少说两句。周伟，嗯，管好你的女人啊！好好好。干嘛找事啊？你不是林星辰的朋友吗？怎么还不入我这个死队？少说两句，没事吧？
位学长，等我一下。展现了非常完美的防守技巧。郑楚耀同学的攻击也很有力。期末考试要到了，不想考试不及格的人，应该多向这两位请教。下课。站住！今天我要跟你分个胜负。怕了。看来，你是一个喜欢偷偷摸摸在别人背后做小动作的人。你什么意思？敢做不敢当啊！人家可是有婚约的人。一个连遵守承诺都做不到的人，请问他又有什么立场去指责别人呢？今天我就要给你点颜色瞧瞧，让你知道，乱动本少爷东西的下场。你的心这么乱，很容易让对方找到破绽。再好好练习一下。不用谢，下次有问题可以再请教我。再见。进去啊！抱歉，女士，我们这里是采用会员制的。我不是才给你看过金卡了吗？不好意思，女士，您给的金卡是属于另外一位会员的，他已经挂失了。嗯、不可能，这卡是我女儿给我的。林太太，你好。您的客人在里面等您。还不赶快消失！要是下次再让我抓到你偷星辰的卡，你所有的卡都会像今天这样被停掉。就要这瓶，好的，没问题。嗯、啊，你们这么 low 的店，下次我也不来了。等你家星辰啊，跟郑家公子结了婚之后啊。你就可以享福了。哎，我怎么听说郑楚耀那孩子在学校的晚宴上抛下星辰，而且好像已经有女朋友了？不会吧？楚耀是我从小看着长大的，他非常有教养，不会做这种离谱的事。当然不会了，我们楚耀最懂事了，这中间啊一定有误会。小孩子嘛，总是爱贪玩，也不用太在意啊。对了，我的二十五周年结婚家宴，各位可要都来哦。我只请了最亲近的几家人。明丽啊，嗯，把星辰也带来吧。楚耀跟星辰的订婚日子也该定了。那当然。嗯。坏蛋，通通给我跪下！李星辰，我辛辛苦苦养了你十几年。只要你为我做好这一件事，你就拿这个给我看。妈，对不起啊。你没去上学，是不是觉得很丢脸？我，我也觉得很丢脸。我陈明丽这一辈子没有输过，没想到养了你这么个没有用的女儿。你上不上学，考不考试，我不管，但是丢掉的脸面，你必须给我找回来。知道了，妈。
。下个星期，郑佳慧举行结婚周年宴，到时候宣布你和郑楚要订婚。你最好给我打起十二万分的精神。如果再这么没用，就不要怪我使用一些手段了。你的餐点，谢谢。从刚刚到现在，你看外面已经看了第七次了，在等什么人啊？没没有。没有。这两天也不是你的工作时间，还到店里面来帮忙。你最近很闲哈、哦，不是说还有另外一份工作要忙吗？那个，对方似乎不需要了。五、哦，你看起来也不像是一个这么容易就放弃的人呢。而且我认识的江念宇，是一个对工作负责到底的人，不是吗？你说的对。谢谢你这次妈妈能早点消气，要不然都不敢见她。小姐现在不在家，请回吧。林星辰，你又在做蠢事了啊！我现在根本就不想见到你，你快点走吧。你知不知道下个礼拜就要考试了？你还躲在家里不上学，你不怕被开除啊？这不用你管，你已经被开除了。第一，是校长请我来的，你说了不算。第二，我的工作我会负责到底，我是绝对不会让你被退学的，你听清楚没有？不用你瞎操心，我已经决定不去考试了。林星辰，你努力这么久，你真的甘心就这么放弃了？退不退学是我的事，反正不用你管。因为那是我们共同的努力。之前怎么也不打声招呼啊？我没打扮，连头都没洗。就算你没打扮、没洗头，在我心中、在我眼里，你还是那么的漂亮，那么的可爱。怎么，梦溪叔叔说的每一句话我都喜欢？啊？梦溪叔叔，你说你是不是会什么魔法？我呢，是不会什么魔法的，但是我会看人。你看起来精神奕奕啊，一点都不像生病好几天不能上学的人。我所认识的小星辰。可不是一个这么容易认输的人。这不是小星辰吗？要不要喝过去？不要。怎么了？我不会弹钢琴，妈妈不开心，她不喜欢我了。不会弹是应该的，你还小吗？很多东西要通过不断的学习才会的。可是我怎么学都学不会啊。嗯，哎
。那你看这样好了，叔叔去跟你妈妈说，不要让你学钢琴了。不要，是不是每天练，每天练就可以学会了呢？每天练就学会了，可是每天练好辛苦啊，好累啊。我们不要做自己勉强不喜欢的事情。现在说不要，就是认输了吧？妈妈说输是一件很可耻的事情。所以要继续练了。就是因为不轻言放弃，你今天才能够这么有才华，这么优秀。怎么，长大了之后，因为一次很难的考试，因为别人的误会，因为别人的流言蜚语，你就退缩了？梦溪叔叔，你总是这么温柔，所以我才最喜欢梦溪叔叔。可是你又不给我机会。嗯。傻丫头。这不是爱，这是一种你想对我说声谢谢的心情，也是一种你期待被保护的心情，跟爱一点关系都没有。那，爱是什么呢？爱是。爱呢？爱很复杂，有的时候是一种很想见到他的心情。拿好了。好，谢谢啊，谢谢。来了，老样子。那个，之前的那只熊啊，我是说江念宇今天没来上班吗？嗯。今天没有他的班啊。嗯，不过他刚刚有来过这里，后来他又说他有别的工作一定得完成，就急急忙忙走了。我想应该是一个对他来说很重要的工作吧。谢谢啊。有的时候是一种见到他觉得很讨厌，不见他又很孤单的心情；有的时候是一种错过之后格外遗憾的心情真是的，我都不知道他家在哪儿，每次都是他出现在我身边，每次都是他来找我有的时候，是一种被温暖的心情。有些时候看见他就会开心，有些时候看见他就会心痛。爱呢，就是这样复杂的感情。总是感受到温暖和幸福的，可能是感受到被爱；然而会让你难受的，是因为你在爱他。
难了，我还是别去考试了。嗯。谢谢老师，小公主还没有来，应该是被你伤透了吧？关我什么事啊？这公主病，胆子真够大的。哎，看到林星城了我没看到啊。啊，你呢？你看到没有？没禁止交头接耳，考试开始。我迟到了，快回到座位上，考试开始了。反正也没人在乎。嗯、林星辰，你努力这么久，你真的甘心就这么放弃？退不退学是我的事，反正不用你管。因为那是我们共同的努力。公主病，你挡到我的路了。你在这里磨磨蹭蹭是在等我吗？不要试着引起我的注意，本少爷还没有决定原谅你呢。切！喂，你你你你你看到没有？他他居然敢翻我白眼！我能理解一个女人被抛弃的心情。什么？明明是他是那个有蚊子。走吧。雪梨，嗯，雪梨啊，雪梨，这个声音一个人听到当人分，川贝，跟这个长得有一点点像。怎么这么多啊？麻烦死了！补品嘛，反正越多越好，肯定对身体没坏处。大枣，补血。放一点糖吧，糖味较甜江建远，心情很好哦，从来没看见过你这样笑过。你们还有心情聊天呢？考试要考两天呢，往好处想，再忍耐一下。
嘛骂我笨蛋？还有你不要弄我的头发，你知不知道我每天弄发型会花很多时间的？下次麻烦你不要自己做东西。为什么？嗯、是不是我做的特别好吃？你超级喜欢吃啊？好吃。那我以后就多做给你吃好了。我先走了。你怎么了？你还在生病吗？你等等我。雷先生，你要干嘛？你把我拉进来，不是要对我那样吗？我怎么？明明是你把我拉进来的。我知道你对我朝思暮想，但是也不能在荒天乱日之下做这么令人害羞的事吧？雷佳娜，你不觉得你把我台词讲完了吗？你这个女人有没有羞耻心啊？哼，就是怕你把台词讲出来伤我的心，所以我就先帮你说了。哎，你要干嘛？该不会是要哭了吧？好啦，对不起啊。是我的错，我不应该惹你生气，你不要生气嘛，对不起啊。<笑>你看，我就知道你还是喜欢我的，对不对？你明明就很在乎啊，什么林星辰啊，一样一样懂。你再不闭嘴，我就……我不闭嘴，不闭嘴，就是不闭嘴。你是神经病啊？到底想要怎么样啊？你这个时候作为一个男人，不是要用你的嘴堵住我的嘴吗？无聊啊，你有没有羞耻心啊？吃吗？我，你还关注我？当然是为了向你示威啊！让你不要老是在追求正主要失败之后，缠着我家周围。说真的，看到你被正主要甩了之后的惨样子，突然觉得你顺眼多了。我这么幸福，就施舍一点温暖给你这种得不到爱情的女人吧。有的时候啊，我真羡慕你们这种单细胞生物。喂，我可是好心好意对你、啊。大<笑>斌，你这边妆化了。好、啊，补一下。我、哦、我去厕所弄一下。星辰，你不要太在意他，他其实心也不坏，就是任性一点。我有什么可在意别人任性的？反正又没有我任性。也对。那我去看大小姐，快去吧。嗯，星辰，准备入席了。嗯，谢谢各位。谢谢各位来参加我们夫妻二十五周年的结婚纪念日。干杯！今天呢，我想用一种特别的方式来庆祝、嗯。所以，请各位还要等一等，有一位特殊的客人还没有来呢。夫人，客人到了。啊、哦。这就是那孩子呀？你就是于泱泱吗？如果再这么没用，你就不要怪我使用一些手段了。她是我们梦溪资助的一位贫困女孩子，她的父亲啊，在梦溪的学校做清洁工二十年了。我们家梦溪啊，心地善良
，看他勤奋好学，所以呀、啊、就免了他的学费，让他在四叶学院就读。我听说了他的一些事情，所以今天特地把他请过来了，请坐。正主要大妈平常看起来笑眯眯的，原来是深藏不露啊！高手中的高手。郑妈妈这样不是很 nice 吗？亏你还自以为懂女人。今天在座的都是自己人，所以我跟我先生决定，公布楚耀跟星辰的订婚宴，定在下个月。妈，你都没跟我提过。没规矩，大人说话，你插什么嘴？我们楚耀是个单纯的孩子，难免呢会被那些心怀不轨的女孩所诱惑。毕竟现在呀，想要麻雀变凤凰的女孩子太多了。可是我们早就认定星辰是我们的儿媳妇，从以前到现在都是。那些一心想要嫁进豪门的人呢、啊，是过不了我们夫妻这一关的。洋洋，待会儿多吃一点，要不是梦溪好心，我想你再奋斗二十年，都不可能跟我们在一起吃饭吧。够了，太过分了，像她这么单纯善良的女孩。为什么要这样羞辱他？楚耀，你怎么能可以用这种态度跟你母亲说话呢？那些都是事实啊！要不是因为你犹豫不决、不负责任的态度，能让大人这么操心吗？不需要您操心，我的人生我自己做主。现在，我可以肯定、确定、负责任的说，林星辰大公主我不稀罕，我爱的人是她，于泱泱。你们不就是嫌他没钱吗？但是他才是我要找的灰姑娘。洋洋，别怕，从今天起，我会对你负责到底。我们走。郑楚阳，你给我回来！洋洋，今天对不起，我知道都是因为我，才会让你受到这样的侮辱，所以你可不可以？你能不能不要出现在我的生活里？都是因为你跟林星辰，我的生活才会一团糟。能不能放过我？我们本来就不是一个世界的人，为什么一定要闯入我的生活？可是我会对你很好啊，我会对你负责的。可是我讨厌你。哼。怎么可能？哎，我觉得我们现在好像偶像剧男女主角一样哎，哪有这种事啊？怎么没有？就好像你现在讨厌我啊，这是很正常的。按照剧情的发展，走到二十集以后，你就会发现，原来你喜欢的人是我，只是你现在还不肯承认而已。我想回家了。你家在哪？我送你回去。不用了。星辰，你还好吗？其实楚耀。他还是很喜欢你的，只是你知道，他就是容易冲动。我知道你是想安慰我，可是就在今天，我看到我的未婚夫拉起另外一个女孩手的时候，我竟然一点感觉也没有，就好像是在看一场戏，曾经受的那些委屈、不服、受挫的自尊心，通通都不见了。我想郑楚瑶说的对，感情的事情不是努力就可以得来的，所以即使我再拼命，我也可能不会爱上我的未婚夫。女生真的很难 ，understand。得，你的橙汁。啊，谢谢。
，你好，三只熊漫画店。是你啊，啊，好久不见。洋洋，你怎么了？小鱼学长，我没事。你刚回来啊？真的没事吗？真的，我没事。谢谢你关心我。喂。呃，我有点事要出席一下，可是现在店里有客人，能不能麻烦你来帮我开一下店啊？好的。我现在就过去。好，谢谢你啊。嗯，我有点事情要去打工的地方，女孩子在外面不安全，你早点回家。嗯，我走了。小雨学长，我可以跟你一起去吗？我现在真的很不想一个人。可以吗？爱呢？爱很复杂，有的时候是一种很想见到他的心情。刚才很着急就出去了。他说，今天晚上可能不回来了。那麻烦你告诉他我来过。好。小雨学长，我真的很不舒服。出什么事了？我今天被拉入一个完全不属于我的世界。林星辰的妈妈把我叫去正楚耀家，对我说：“他们不欢迎我这样想嫁入豪门、别有用心的女孩。”可是我没有钱，难道是我的错吗？我一点儿都不喜欢郑楚阳，为什么他们要误会我？他们下个月就要订婚了，他们是真正的王子跟公主，我真的觉得自己好委屈